mboga na mtu wa boda boda apate pesa ya kuinua biashara yake kwanza. Mnanielewa watu wa kwale? Mnanielewa? So mimi nimefika hapa kwale ni waulize swali jameni. Sawa sawa. Nyinyi watu wa kwale mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Eh? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione kwa mkono wale wa uchumi. Sote ndio. Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu watu wa kwale. Sawa sawa. sawa. Nimesema hivi. Hawa wadosi ambao wanatuangaisha wanasema tubadilishe katiba tuongezee mamlaka rais. Tuongezee vyeo ya prime minister na zingine kwa viongozi. Tuongeze vyeo vya bunge ya viongozi. Tunawaambia ngojeni kwanza. Vijana mamilioni hawana ajira. Wacha tuwashughulikie vijana kwanza tubadilishe uchumi vijana wapate kazi kwanza Ngojeni na mambo ya kubadilisha katiba ya kugawana mamlaka mpaka pas kwanza tuweke pesa ya kutosha yule mwenye biashara ndogo ndogo mama moga na wale wa micro small and medium enterprises tuwasaidie wawe na mahali ya kufanya biashara kuwe na sheria ya kulinda biashara yao na kuwe na pesa ambayo watatumia kama mikopo wasisumbuliwe na Shylocks na wasiwekwe katika CRB na watu wafuliza Nyenye tunaelewana watu wa kwale Kwale tunaelewana Hiyo ndio ngoma ya bottom up tunasema wale wadosi wa kule juu wangoje na unajua hawa watu wametuzoea na kiburi na madharau lakini tunawaambia safari hii hii uchaguzi inakuja ndio tutamaliza ukabila kiburi na madharau ama mnasemaje watu wa kwale tuko pamoja mnajua hawa wadosi wametuzoea vibaya ambako wanatuambia ati watabadilisha katiba tupende tusipende ati nobody can stop reggae mimi nawauliza watu wa kwale kiburi ya nobody can stop reggae hiyo kiburi iliisha haikuisha si reggae ilisimama ama niaje si reggae ilikwama mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa kwale sawa sawa Safari hii tusicheze karata ya pata potea. Safari hii tunataka kuhakikisha ya kwamba priority ya mtu mdogo, priority ya yule ambaye hana kazi ndio tunaanza naye na kila mtu aanze kutembea ngazi ya uchumi tukianzia juu na hakuna mkenya awache nyuma. Amani aje. Tuko pamoja tuko pamoja Mimi nataka niwaulize watu wa kwale Hapa katika mkutano huu tuko na vijana. Vijana muko? Vijana muko? Hebu nione wale vijana hawana kazi. Vijana wasiokuwa na kazi. Sasa niwaulize jameni umati kama huu asilimia karibu sabini ya umati huu ni vijana hawana kazi. Alafu wale mabwenyenye wanatuambia ati hii sio priority ya kuwatafutia kazi ati priority ni kubadilisha katiba wakawane vyeo na mamlaka wale ni matapeli si matapeli hiyo madharau watakoma na hiyo kiburi watakoma na hiyo madharau watawacha ama ni aje watu wa kwale tunakubaliana tunakubaliana kwale Ndiyo mimi nasimama hapa kwale nikiwauliza ndugu zangu musikubali kwa sababu tulidanganywa tukaambiwa ati kuna handshake itaunganisha wa Kenya leo chama ya jubilee imesambaratika big four imesambaratika nasa imesambaratika pale kuna umoja mimi nawaambia ndugu zangu 
safari hii na wauliza kwa unyenyekevu sote tumeungana na tukasema hatutarudi katika siasa ya ukabila na chuki na matengano tunataka tuunganishe taifa la Kenya bila ya kujali ni wajami gani sehemu gani dini gani ama rangi gani watu wa kwale na wauliza Munasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe Tuunganishe Kenya Ndiyo tumesema Chama ya kuunganisha wa Kenya wote Na Hasla Nation ni chama ya UDA Mimi na wauliza watu wa kwale Hiyo chama ya UDA Chama ya kazi ni kazi Watu wa kwale muna kubaliana tuunganishe taifa la Kenya kupitia chama ya UDA Muna kubali Ebu nione kwa mkono wala wanasema tunakubali, tunakubali, tunakubali Kwa hivyo nikisema arambe tunasema UDA Arambe 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi UDA Yudie Yudie Hata huyu jamaa amekubali So so sote tumekubali tunaunganisha Kenya Hawa mabwenyenye wasipate nafasi ya kutugawanya Tunaunganisha Kenya ndio tuweze kushughulikia yale priorities muhimu ya mwananchi wa kawaida mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka ingoje ama niaje watu wa kwale tunakubaliana kwale tunakubaliana ndio mimi nimekuja hapa kwa heshima kubwa kuwauliza watu wa kwale tuweze kutembea pamoja hata wale watu wa kiburi na madharao na rege wamejua ya kwamba wa Kenya wamekataa utapeli na wa Kenya wamekataa kuhadaiwa na wa Kenya hawataki mambo ya kubadilisha katiba ya kuwanufaisha viongozi ya vyeo na mamlaka hata mtu ya kitendawili leo amekubali ya kwamba siasa ya kwenda mbele ni siasa ya mahasla na amekubali mambo ya uchumi Shida yake anafikiri ya kwamba mahasla ni masikini Anataka kuwapatia handouts Mime nataka ni mwambia buwana kitendawili my friend Welcome to the conversation about ordinary people And welcome to the conversation about the economy But these young people don't need handouts They need jobs These young people and the women and border border They don't need handouts they need an empowerment financial program that will put money in their hands and grow their businesses and grow their enterprises. That is what they need. They don't need handouts. Tunaelewana jameni? Sasa mashindano ni kati ya bottom up ya kupatia vijana kazi, kuinua wafanyibiashara na kuinua wakulima na upande hiyo imingine trickle down ya handouts ya mutu ya kitendawili. Nyinyi wa Kenya mtashindwa kuamua. Watu wa kwale mtashinda kuamua. Mtashindwa kuamua. Muko tayari? Munakubali ya kwamba priority iwe ni hawa vijana wapate kazi. Wasiangaishwe na watu wa kulisha hawa unga. Wasiangaishwe na watu wa kuwatumia vibaya kwa fujo. Hapo ndio mimi niko my friends. Mimi nataka nimalize kwa kusema hivi watu wa kwale. Sawa sawa. Sawa sawa. Unajua mimi nikisimama hapa leo. Mimi nilisaidia ule mtu ya kitendawili 2007 mpaka akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais ni kweli ama si kweli nimeamua safari hii mimi nitasaidia hawa wadogo huyu mwenye hana kazi apate kazi mama mboga apate biashara yule biashara ndogo biashara yake tuisalishe ikuwe biashara kubwa 
mkulima apate mbegu na mbolea na apate soko ya sawa sawa hapo kuna makosa hapo kuna makosa mimi nataka wale wa jamaa niliwasaidia huko mbele wawache matusi ama niaje kwa sababu wakati mimi nas, nilikuwa nasaidia Raila Odinga walisema mimi ni mtu mzuri sana wakati nilisaidia uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri sana saa hizi nimesema nataka kusaidia hawa hawana kazi wananiita ati mimi ni mkora sijui mimi ni mwizi sasa mimi nataka niwaulize Mbona siku ile nilikuwa nawasaidia my friend nilikuwa mtu mzuri? Leo nimesema nisaidie hao wadogo nimekuwa mtu mbaya. Ah wacheni utapeli bwana. Ah wacheni hiyo. Wewe ni ukora. Akwende. Ama niaje? Watu wa kwale tunakubaliana. Ah watu tutawaambia ukweli. Sijui kama tumekubaliana watu wa kwale. Tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tunakubaliana tuna <laughs> Mwisho. Mwisho. Hawa wadosi saa hizi wanajaribu kusema ati oh huyu deputy president hiyo maneno yote anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie. Mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii. Na mimi si wazimu. Sawa sawa and I am not a fool my friend I know what I am saying Nimesema hivi tutabadilisha uchumi wa Kenya tuanze bottom up tuinue wenye hawana kazi tuwatafutie ajira wenye biashara yao ni ndogo tuweke hazina maalum ya kuzalisha biashara yao tuweke hazina maalum ya kupromote wakulima ndio njia ya kupeleka Kenya ambayo haiwachi watu wengine nyuma na mimi najua watu wa kwale mmekubaliana tutatembea pamoja hiyo safari watu wa kwale mne... tumekubaliana sasa mimi niwaulize si mimi ndio nimesaidia uhuru Kenyatta tukajenga reli na tukajenga barabara na tukaunganisha stima na hata TTI ya matuga hapa tukajenga sasa nyinyi mnaniambia ati kupanga ili hawa vijana wapate kazi na vile kina mama watapata biashara na vile Kenya kutakuwa na pesa ya hawa wafanya biashara wasisumbuliwe na mashailok ati ni kazi ngumu kuliko kujenga reli ah, watu waache mchezo bwana wakwende bwana no hapana sijui kama tumekubaliana watu wa kwale tumekubaliana tutatembea pamoja na kwa chama ya UDA Munasema mama achani ambaye ni deputy governor wa kwale akuje tuungane kwa UDA Ebu wale wanasema kwa UDA nione kwa mkono Very good Munasema kina Munasema Lunganzi akuje pia tuungane sote kwa UDA Huyu mama ajani mnamjua Munasema Bungale na huyu Lunganzi akuje na munasema Bungale pia aje tuungane hapa Matuga na Digore akuje hapa Matuga na mwanaisha Chizuga Huyu mama mwanaisha chizuka akuje hapa ndani ya UDA Bas <laughs> Sasa eh mimi nitakubalisha mwenyewe Bas hawa wadosi sasa ketini chini kwanza ndio tupange vizuri ketini Tuketi chini I'll call, I'll call you guys I'll call you guys Mama Sharifa kasi mwamzandi women. Haya eh, Meliza mwamzandi pia yuko area. Taarifa. Eh Haya keti chini. Haya tuketi, tuketi, tuketi. Tutawaita. Nimesema wewe huyu Digore yuko area. Asante sana. Na huyu Mungwana anaitwa 
Si mnajua huyu boss Seneta wetu Asante sana keti hapa Mimi nawauliza Mnasema hawa wadosi wote tuungane kwa chama kimoja cha UDA Mnakubali tuungane kwa chama ya UDA Arambe 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 UDA UDA Wakati nilipanga kuja safari hii Niliambiwa hapa kombani tuko na wafanyabiashara wadogo wadogo Si namna hiyo wale wanauza mboga, wale wanauza matunda, wale wa kuchoma mahindi, wale wa kuuza viazi, wana na samaki na wale wengine wote. Na nilisema wafanyabiashara miaine hapa watafutwe, mimi nitawashughulikia. Na nimepata majina yao na mimi nitatoa shilingi milioni moja wapewe waende waongeze biashara zao ziweze ku Eh, kuinuka lakini hiyo ni pesa sio pesa nyingi mimi nawataka niwambie hivi mwaka ujao hatutakuwa tunatoa pesa zetu kwa mfuko mwaka ujao vile tunaweka pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa basari milioni ishirini kila mwaka mwaka ujao pia mbali na kuwa na CDF tutaweka pesa milioni ishirini kila constituency kila mwaka ili tuwapatie wafanyabiashara wadogo wadogo pesa ya kukuza biashara zao wasisumbuliwe na mashailok na wasisumbuliwe na watu wafuliza kwa kuwaweka kwa CRB Tuko pamoja Wale tumekubaliana So hao oh, wafanyabiashara nimekuja na wheelbarrow yenu iko hapa sasa ya milioni moja. Si namna hiyo. Tuko pamoja. Sasa wacha niite mheshimiwa Mtigeguru Mashetani. Haya kuja kuja bwana Benja. Huyu Benjamin tayari aite sasa eh, wale viongozi wengine na tuendelee. Tuko pamoja.